书接上回，一八六一年，美国北方联邦为了消灭奴隶制，与南方联盟进行了工业革命后的第一次大规模战争，也是美国历史上一场规模最大的内战，即美国南北战争。由于是南北内战，美国国内处于混乱时期，所以军服的样式也多种多样，既有民间衣服的改进款式，也有标准的军事化制服。当然，最突出的还是南北军队的不同。虽然美国南北战争时期联合部队制服各不相同。但是并不影响协同作战。单就这一时期来说，林肯所统帅的北方联邦军队在军服和装备方面都要强于南方联盟。这幅画中描绘的是北方军队渡河时的情景。站在图画左边的是一名工兵团少尉，他身着深蓝色的大衣和长裤，他的红边黑里腰带和配件以及工兵军官所戴的帽徽上都有代表工兵的标志。金色花环内的银色炮塔城堡，它的军衔由肩章上的单个金条表示。肩章辅以金边，但是没有别的装饰。少尉右边是一名步兵中士。从他的深蓝色上衣、袖子上的标志和士官剑可以看出，他穿的是团级官兵公发的浅蓝色长裤。大头帽上的红色象果徽章表示，他是美国陆军第十四军第一师的成员。在两人的后边是骑兵部队正在通过一座桥，也可以说是十九世纪的浮桥。这座浮桥可能是在少尉的指挥下架设的，而就这张图片而言，它代表了三种传统作战武器中的两种，即火枪和佩刀，以及作战后方支援的工兵这一技术兵种。不仅表现了协同作战概念的开始，也通过北方联邦军的制服样式，说明了服饰简洁、色调偏暗的发展趋势。这种变化是在1812年战争爆发之后，首次在军队中开始大规模使用的。这种制服条例既开创了保护性的服装颜色和隐蔽性，也使官兵成为敌人远程火力打击的目标，可能性的减小。而南方联盟军由于在制式军服供应上有重大隐患，导致南方的士兵需要穿着各不相同的制服作战。虽然在战争的中后期，南方在材料上的改进使得每家都可以自制黄色的外衣和裤子，这种独特制服得以代替早期南方联盟军灰色制服，并且开始统一。但是还是因为缺乏标准化的军服，南方联盟军总是在战斗中造成作战混乱的局面，这也就间接导致了战争最终的走向。一八六五年，由林肯所率领的北方联邦军赢得了南北战争的胜利。从这之后，在南北战争中胜利的联邦军成为世界上最强大和最现代化的军队之一。一九一四年，由于世界主要资本主义国家经济发展不平衡的根本原因。以德国为首的同盟国与英国、法国为首的协约国爆发了一场世界级帝国主义战争，史称第一次世界大战。在1914年欧洲爆发战争时，美国选择了暂不介入，其一是相对于英、法、德等国，美国自身实力还比较弱小，美国还极度缺乏进行现代战争的相关经验；其二也是出于远隔大洋的考虑，欧洲战事对于美国的影响还是不大的，没有必要过早的参与战争。但是对于战争的准备还是必须的。已经经历过1898年美西战争的美国陆军来说，对于军服的改进有了进一步的认识。再加上一战前期，许多参战国士兵都因身穿色彩鲜艳的军服，造成伤亡众多。各国很快就认识到，由于工业化带来的军事革新，排队枪毙这种绅士作战已经不适合了。而且，单纯的追求高端漂亮的军服，很容易招来机枪手和狙击手的子弹。所有这些太过招摇的军服很快就被取消了，所以美国陆军也在一九零三年美西战争中的古巴战役后，陆军开始使用一种卡其色，也被称作草绿色的制式军服。而士兵制服由于在美西战争后有大量西班牙籍美国人加入陆军，导致虽然所有军服得到统一，但是各部队在军服上的创新来增加自身的独特性，所以拖到了一九一二年引入款式后。士兵制服才得以基本统一。在第一次世界大战中，各国的制式军服都是卡其色和橄榄绿，带有皱纹的皮革成为新的装备。细节到徽章和纽扣都有了改变。美国陆军步兵的作战制服是一件羊毛制的卡其色立领上衣，上面配有单排印有陆军标志的铜制纽扣。当值美军的卡其色是以草绿色为主，但是由于布料的时长、产地和做工不同。可能显示出不同程度的颜色。步兵上衣最初有四个口袋，在立领的两边都佩戴着一枚1902年设计的圆形徽章。这些徽章的材质有皮革和金属两种。
，在右边的领章上会刻有代表所在部队的字母缩写 U S， 或是国民警卫队的 U S N G。这些能够说明部队类型的领章，在1918年被逐渐取消。在这之前，美军的一些团级单位还自己设计了印有所在部队编号的定制圆形领章，而佩戴在立领左边的圆形领章，则代表其所在部队的归属。比如步兵徽章上会印有两杆步枪交叉的图案，这也成为如今美国陆军步兵的通用领章。而在士兵上衣的里面会穿一种军队公发的衬衣，步兵的裤子和上衣是同一种材料制成，有两个侧带和两个后带。这种马裤还采用了绑腿的设计，美军也时不时会发放帆布的防水雨衣，但是军官们大多会选择在当地定制或者购买风衣。定制也成为了美军的一种传统，在不满部队公发的军服品质时，一些士兵或军官会专门委托民间制衣，当然不会改变制服样式。在一战的美军中，最明显的标志就是他们所戴的圆顶帽，也被称为蒙大拿帽。这种帽也成为后来美军独特的教官帽。但是这种帽子基本只有装饰作用，没有任何防护能力，所以很快就被前线所丢弃，仅在后方使用。军官戴的蒙大拿帽上缠的是金色和黑色绳子，步兵则是蓝色绳子。但实际上，早先美军已经购买了约四十万顶鹰翅头盔，而且陆军在此基础上还研发了 M 1 9 1 7式，几乎与鹰翅版本完全一样，只有里衬和序列号能显示出两者的不同。另外，由于十八、十九世纪演变而来的船形帽，其实也在美军中很常见。将官是金边，军官则是蓝边。而在美军进入到欧洲战场后，发现英军军靴优势的美军，马上在此基础上，在一九一七年配发了一种新式军靴，即潘兴靴。仿照英军的设计，棕色皮革军靴靴底有大量的鞋钉，而潘兴靴还可以搭配着布制绑腿使用。在最初的军衔标志上。美军士兵的棕色布料制成的 V 型标志是在两只袖子上，但是后来的条例规定将其改为只在右侧袖子处。美军军官则是在他们的肩膀或者是外套的袖口处点缀上军衔徽章。在军衔的周边还会有花纹，一般在制服上来说，军官要比士兵的材质更好，颜色也更深一些。但是军官们不使用圆形的领章，而是在衣领上直接佩戴相关的徽章，如 U.S. 等。另外一边佩戴部队所属的徽章，比如步兵的交叉步枪标志。总的来说，第一次世界大战不仅是热兵器战争的开端，还开启了军服的新变革。尽管还能看到十九世纪的军服在使用，但是在主力军队中，各国军服都有了实用性和本国化。美军此时的军服也是在仿照英军的基础上，更偏向于绿色和褐色。除了美观之外，更加注重实战性。那么二战时期的美国军装和一战相比，又会有什么样的变化呢？想知道的朋友可以点赞、关注、加评论。我们下期再见。